আসসালামু আলাইকুম সকলের মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার আজকের ক্লাস শুরু করব আজকের ক্লাসটি আমি সাজিয়েছি পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের গতিবিদ্যা অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক প্রাস প্রাসের বিভিন্ন রাশিমালা সমীকরণ সমীকরণগুলোর প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করব তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমত আমরা প্রাসের আমাদের আজকের হেডিংটা দেখতে পাচ্ছি প্রাস এই প্রাস বোঝানোর জন্য প্রথমেই আমি একটা চিত্র এঁকে নিব তো আমি চিত্রটা আঁকছি ধরে নিচ্ছি এটা এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এখন এখানে ধরে নিচ্ছি একটা ফুটবল আছে এখানে এখানে মেসি দাঁড়ানো আছে মেসি ফুটবলটাকে ফ্রি কিক মারবে ফ্রি কিক মারার পর ফুটবলটা এইভাবে এসে পড়বে ধরলাম ফুটবলটা এখানে এসে পড়ল তাহলে এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে ফুটবলটা ভূমির সাথে তীর্যকভাবে এসে পড়ল তাহলে আমরা প্রাসের সংজ্ঞাটা শিখব প্রথমত ভূমির সাথে তীর্যকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে প্রাস বলে আমরা অনেকে এটাকে পেছিয়ে ফেলি নিক্ষেপ করার প্রক্রিয়াকে প্রাস বলে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু কিন্তু শব্দটা হলো নিক্ষিপ্ত বস্তুকে প্রাস বলে আমি আরেকবার সংজ্ঞাটা সুন্দরভাবে বলছি ভূমির সাথে তীর্যকভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে প্রাস বলে তাহলে এই ক্ষেত্রে ফুটবলটা হচ্ছে প্রাস আমরা যদি একটা কলম ছুঁড়ে মারি তাহলে কলমটা হবে প্রাস এবার আমি প্রাসটাকে যে বেগে নিক্ষেপ করা হয়েছে সেই বেগটা দেখানোর চেষ্টা করছি ভি নট যে কোণে নিক্ষেপ করা হয়েছে সেটা হলো থেটা নট আর প্রাসটা এখান থেকে নিক্ষেপ নিক্ষেপ করা হয়েছে এখানে এসে পড়েছে এই বরাবর এই যে দূরত্বটা সে অতিক্রম করল নিক্ষেপণ বিন্দু থেকে পতন বিন্দু পর্যন্ত এই দূরত্বটাকে বলা হচ্ছে পাল্লা তাহলে আমরা পাল্লা চিনলাম নিক্ষেপণ বিন্দু থেকে পতন বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব এখন প্রাসটা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠবে সর্বোচ্চ এর উপরে আর প্রাসটা উঠে নাই তারপর আবার নামা শুরু করেছে প্রথম থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠলো এখান পর্যন্ত উঠে সর্বোচ্চ বিন্দু তারপর আবার নামা শুরু করেছে এই পর্যন্ত উচ্চতাকে বলা হচ্ছে সর্বাধিক উচ্চতা এটাকে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করব এখন এটা হলো নিক্ষেপণ বিন্দু এই নিক্ষেপণ বিন্দু থেকে এটা হলো সর্বাধিক উচ্চতা এই সর্বাধিক উচ্চতা পর্যন্ত উঠতে প্রাসের যে সময় লেগেছে সেটা হলো টি আবার সর্বাধিক উচ্চতা থেকে নামতে যে সময় লেগেছে সেটা হচ্ছে টি তাহলে সর্বাধিক বিন্দুতে উঠার এবং নামার সময় সমান দুইটাই টি এবং টি তাহলে আমরা যখন প্রাসটিকে নিক্ষেপ করেছি এই নিক্ষেপণ বিন্দু থেকে আপতন বিন্দুতে আসা পর্যন্ত প্রাসটা কতক্ষণ শূন্যে ছিল সেটাকে বলা হচ্ছে বিচরণকাল যে সময়টুকু প্রাসটি শূন্যে বিচরণ করেছে তাহলে বিচরণকালের অনুকরণটা হবে টি ইকাল টু টি প্লাস টি ইট ইজ নাথিং বাট তাহলে এটি হচ্ছে বিচরণকাল আচ্ছা এবার আমরা বিচরণকাল দেখলাম এবার আমরা চলে যাব এই যে বেগটা আদি বেগ এই বেগটার বিশ্লেষণে আমি যদি কল্পনা করি এখানে আছে এখন ফুটবলটা তাহলে তার এক্স অক্ষ বরাবর একটা বেগ থাকবে ভি এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা বেগ থাকবে ভি ওয়াই এই বিন্দুতে টপ বিন্দুতে ভি ওয়াই এর মান সব সময় শূন্য অর্থাৎ বস্তুটা আর উপরের দিকে উঠবে না তাহলে তার একটা বেগ থাকবে ভি এক্স তাহলে টপ বিন্দুতে ভি এক্স থাকবে কিন্তু ভি ওয়াই থাকবে না আমি যদি এই জায়গাটা কল্পনা করি তাহলে এই দিকে একটা বেগ হলো ভি এক্স এই দিকে একটা বেগ থাকবে তার ভি ওয়াই এই দুইটাকে যদি আমি যোগ করে একটা ত্রিভুজ বানাই তাহলে এটা হলো ভি ইকাল টু রুট ওভার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার আমি আরও ক্লিয়ার কাট দেখাবো এবার আমি প্রাসের এটাকে আমরা সবসময় বলি মূল বিন্দু অর্থাৎ এখানে হলো এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ এক্স অক্ষ বরাবর স্মরণ ধরলাম এক্স নট ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণটাকে ধরলাম ওয়াই নট মূল বিন্দুতে তাহলে এক্স নট ওয়াই নট আমরা বুঝলাম আমরা এই প্রমাণে কয়েকটা জিনিস বের করবো এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আর এইচ ছোট টি অর্থাৎ সর্বাধিক বিন্দুতে উঠার সময় অথবা নামার সময় আর বিচরণকাল এই চারটা জিনিস আমরা বের করব 
ব্রাশের কাজ করতে যে আমরা আরো কিছু জিনিস এখন দেখব প্রথমত আমি শুরু করব x not এটার মান কত শূন্য কারণ x অক্ষ বরাবর সরণ এই বিন্দুতে x অক্ষ বরাবর কোনো সরণ হয় নাই এবং y অক্ষ বরাবরও কোনো সরণ হয় নি সুতরাং y not equal to also 0 আমি এখানে আমরা খেয়াল করব যে সবকিছু এখানে জোড়ায় জোড়ায় আমরা পাবো কেন জোড়ায় জোড়ায় পাবো কারণ এখানে দুইটা অক্ষ একটা হলো x অক্ষ একটা হলো y অক্ষ x অক্ষ বরাবর একটা মান y অক্ষ বরাবর একটা মান এবার আমি ত্বরণ x অক্ষ বরাবর যে ত্বরণ সেটা আমরা পাবো 0 আর y অক্ষ বরাবর যে ত্বরণ যেহেতু প্রাসটাকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে আর অবিকর্ষতাকে টানে নিচের দিকে তাহলে এটা হবে উপরের দিকে উল্টা দিকে নিক্ষেপ করাতে হবে মাইনাস জি আমরা এখানে ত্বরণও দুটো পেলাম তাহলে আমরা দুটো সরণ পেলাম আদি সরণ দুটো ত্বরণ এবার আমরা যে বেগে এখান থেকে নিক্ষেপ করছি এই বেগের দুইটা উপাংশ একটা হলো এক্স অক্ষ বরাবর একটা হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ বরাবর যে বেগ যে উপাংশ তাকে আমরা বলবো ভি এক্স নট এক্স অক্ষ বরাবর বেগের আদি উপাংশ এটা হলো বি নট কস থেটা নট এখন প্রশ্ন হলো কস কেন আমরা জানি অনুভূমিক বরাবর যে উপাংশ সেটা কজ আর উলম্ব বরাবর যে উপাংশ সেটা হলো সাইন তাহলে সেই নিয়ম অনুযায়ী ভি ওয়াই নট ভি নট সাইন থেটা নট আমরা এই পর্যন্ত সব কিছু আমরা জোড়ায় জোড়ায় পাচ্ছি এবার আমরা বের করব এবার আমরা বের করব বেগ তো বেগটা বের করার সময় আমি নাইন টেনের যে নলেজ সেটাকে ইউজ করব যাতে ছাত্ররা সহজে মনে রাখতে পারে আমরা জানি ভি কাল টু ইউ প্লাস এ টি এটা জানে না এমন কোনো ছাত্র নেই এটা যদি আমরা এক্স অক্ষের জন্য লিখি এই সমীকরণটাকে তাহলে হবে ভি এক্স ভি এক্স নট প্লাস এক্স অফ টি তাহলে এখানে আমরা ভি এক্স পাবো ভি এক্স নটের মান হলো ভি নট কস থেটা নট আর এক্স এর মান হলো জিরো তাহলে পুরোটা জিরো হয়ে যাবে সুতরাং ভি এক্স উইল বি ভি নট কস থেটা নট এটা হলো এক্স অক্ষ বরাবর বেগ এবার আমরা চলে যাব এই সমীকরণটাকে যদি আমি ওয়াই অক্ষের জন্য লিখি তাহলে আমরা পাবো ভি ওয়াই ভি ওয়াই নট প্লাস এ ওয়াই অফ টি তাহলে আমরা পাবো ভি ওয়াই ইকাল টু ভি নট সাইন থেটা নট মাইনাস জি টি অর্থাৎ আমি এই মানটা এখান থেকে আর এখানে এ ওয়াইয়ের মানটা এখান থেকে বসিয়ে দিলে আমরা এই মানটা পাবো তাহলে আমরা এখানে দুইটা সমীকরণ পেলাম এ একটা এ একটা আমরা সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় পাচ্ছি এখানে এক্স নট ওয়াই নট এখানে এ এক্স এ ওয়াই এখানে ভি এক্স নট বিওয়াই নট এখানে ভি এক্স ভি ওয়াই তাহলে আমরা বেগ পেলাম এখন যেহেতু আমরা বেগ পেয়েছি এখানে একটা কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আমার একটা বেগের প্যাকেজ আছে আমি একটু উপরের দিকে লিখতে চাই আমি লিখব বেগের প্যাকেজ কীরকম প্যাকেজ আমরা একটু আগে পেয়েছি ভি এক্স ভি নট কস থেটা নট আমরা পেয়েছি ভি ওয়াই ভি নট সাইন থেটা নট মাইনাস জিটি আমরা সমীকরণে চিত্রের মধ্যে দেখেছি ভি কাল টু রুট ওভার ভি এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা এই জায়গাটাকে এই মানগুলোকে আমি বলছি বেগের প্যাকেজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্যাকেজ কেন বলছি আমাদের একটা প্রশ্ন খুব আসতে দেখি আমরা সেটা হলো এক সেকেন্ড পর বেগ কত দুই সেকেন্ড পর বেগ কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পর বেগ কত এই ধরনের যদি কোনো কোশ্চান আমরা পরীক্ষায় পাই তাহলে আমরা ভি এক্স বের করব ভি ওয়াই বের করব ভি বের করব তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এই জন্য আমি এটাকে বলছি বেগের প্যাকেজ তাহলে আমরা বেগ পর্যন্ত নির্ণয় করলাম এবং বেগের একটা প্যাকেজ দেখালাম এবার আমরা চলে যাব দূরত্ব এখানে দুই ধরনের দূরত্ব একটা হলো এক্স অক্ষ বরাবর একটা হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি আবারও একদম নাইন টেনের সূত্র থেকে শুরু করব আমরা একটা সূত্র পড়েছি নবম দশম শ্রেণীতে এসিকাল টু ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এখন এটাকে যদি আমি এক্স অক্ষের জন্য লিখি তাহলে আমার হবে এক্স ইকাল টু ভি এক্স নট টি প্লাস হাফ এ এক্স অফ টি স্কোয়ার তাহলে আমরা পাবো এক্স ইকাল টু ভি নট কস থেটা নট টি প্লাস যেহেতু এক্স এর মান জিরো তাহলে পুরাটাই জিরো হয়ে যাবে ফাইনালি আমরা পেলাম এক্স ইকাল টু ভি নট কস থেটা নট টি এবার আমি এই সমীকরণটাকে যদি ওয়াই অক্ষের জন্য লিখি তাহলে আমরা পাবো 
वाईकाल टू एस एर परिवर्तन लिखल की वाई एस एर परिवर्तन लिखल वाई एर परिवर्ते भि वाई नट टी प्लस हाफ ए वाई अफ टी स्कोर हमें क्लियर कार्ड देखा जाटर परिवर्ते वाई एट बी वाई नट टी हाफ अफ एर परिवर्ते वाई अफ टी स्कोर एट्स एक्स एर एक्स अक्षर जो लिखल ए वाई अक्षर जो लिखल ताने जो मान बसाई दें पा वाईकल टू भि नट सैन थेटर नट टी माइनस हाफ जि टी स्कोर तेलो दुईटा समीकरण पेल प्रश्न होते समीकरण अर्थात अक्ष बराबर जो दूरत ये कथा यूज करब ये हलो ये बांगल् लिखे दीब ये कथाय क्या लगाब ये एक्स अक्ष बराबर कत दूर अतिक्रम कर एक्स अक्ष बराबर दूरत बैर करते सूत्रा यूज करब अच्छा एन यीकरण कौन यूज करब ये समीकरण यूज करब विशेषत समय समय टी निर्णय समीकरण कौन यूज करब समय टी निर्णय एखे मान बस ही समय टी बेर करते समीकरण पेलम जदि कलो कलम दिए एक देखा ये समीकरण के जो धरि एक नंग समीकरण ये जो धरी दुई नंग समीकरण लिखते परि एक नंग समीकरण होते पाई कि पा एखे हमें टीयर मान बेर करब टी इक्ल टू एक्स डिवेड बी नट कस थेटा नट हमारे विषय अवश्य बुझते पे एट हलो एक नंग समीकरण एक्स इक्ल टू भि नट कस थेटा नट टी एखान टीयर मान बेर कर लाइ टीयर मान के जो एन दुई नंग समीकरण बसाई एक इक्ुएशन पा तो लिखब टी एर मान दुई नंग समीकरण बसिए पाई तक तो हमें कि पाबा एक देखो वाई इक्ल टू बी नट सैन थेटा नट ए टीयर परिवर्तन बसब एक्स बी नट कस थेटा नट माइनस हाफ जि और ये टीयर परिवर्तन बसब टी स्कोर परिवर्तन सरसिमी स्कोर को ही मान बसा दीब एक्स स्कोर भि नट स्कोर कस स्कोर थेटा नट सरसि स्कोर को ही मान बसाल एन जो इटे सजाई पा से वाईकाल टू भि नट भि नट काटा जाए सैन बै कस मानी टेन टेन थेटा नट एक्स माइनस ऊपर है जि एक्स स्कोर नीचे है टू भि नट स्कोर कस स्कोर थेटा नट एट्बा एक समीकरण पेलम एटे ही प्रास समीकरण एन प्रश्न हेखने वायर परिचय की समीकरण कौन यूज करब ये दुटा कथा लाल कल दिए लिखे दीची प्रथम कथा हे वाई हलम्ब उच्चता एन यीकरण कौन यूज करब जो एक्सर मान देवा थक मोस्ट प्रवलि एक्स मानी की एक्स मानी एखे लिखे एक्स अक्ष बराबर दूरत এটার আরেকটা সুন্দর নাম রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে লিখে দিচ্ছি আনুভূমিক দূরত্ব এই মানটা যখন দেওয়া থাকবে আনুভূমিক দূরত্ব যখন দেওয়া থাকবে তখন আমরা এই সমীকরণটা ব্যবহার করব তাহলে আমাদের প্রাসের সমীকরণ বের করা শেষ এবার আমরা প্রথমে চিত্রের মধ্যে যে এঁকেছিলাম এইচ আর ছোট হাতের টি এবং বড় হাতের টি এই চারটা সমীকরণ বের করে দেখাবো तो ये समीकरण गा बेर करार्जी एकदम नवम दशम सूत्र व्यवहार करब प्रथम जी भि इक्ल टू इ प्लस ए टी 
এই সমীকরণটা জানি না এরকম ছাত্র পাওয়া মুশকিল একটাকে আমি যদি ওয়াই অক্ষের জন্য লিখি তাহলে হবে ভি ওয়াই ভি ওয়াই নট প্লাস এ ওয়াই অফ টি এটা হলো আমি সমীকরণটাকে ওয়াই অক্ষের জন্য লিখলাম এবার আমরা চিত্রে দেখেছিলাম বি ওয়াইয়ের মান হলো শূন্য তাহলে শূন্য ইকাল টু ভি নট সাইন থেটা নট মাইনাস জি টি সুতরাং এখান থেকে আমরা টি পাবো টি ইকাল টু ভি নট সাইন থেটা নট বাই জি এই হচ্ছে আমাদের সময়ের রাশিমালা এই সময় কোনটা এই সময়টা হচ্ছে যেই সময়ে রাশটি সর্বাধিক উচ্চতায় উঠে অথবা সর্বাধিক উচ্চতা থেকে নামে আমরা বিচরণ কাল এটার সমীকরণটা দেখেছি টু ইন্টু টি তো এখানে আমরা যদি মান বসাই দিই টু ভি নট সাইন থেটা নট বাই জি অর্থাৎ আমাদের আরেকটা সমীকরণ হয়ে গেল এটা একটা সমীকরণ এটা একটা সমীকরণ আমরা যেখানে বক্স করব সে যেখানে সমীকরণ সেখানে আমরা বক্স করব এবার আমি আমরা অলরেডি দুটো সমীকরণ বের করে ফেলেছি আমি আরেকটা সমীকরণে যাব আমরা আরেকটা সমীকরণ জানি নাইন টেনে পড়েছি বিশ বিশ ক্যারিকল টু স্কোয়ার প্লাস টু এস এখন এটাকে যদি আমি ওয়াই অক্ষের জন্য লিখি তাহলে ভি ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ভি ওয়াই নট স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ওয়াই আর এসকে আমি লিখলাম এইচ তাহলে এটা জিরো এটা হলো ভি নট সাইন থেটা নট স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ সুতরাং আমরা পাব এইচ ইকাল টু ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা নট বাই টু জি এটা হচ্ছে সর্বাধিক উচ্চতার রাশিমালা আমরা আরেকটা সমীকরণ দেখে ফেললাম খুব দ্রুত তার সহিত আমি এই অধ্যায়ের শেষ সমীকরণ যেটা সেটা এখন দেখব সেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা সমীকরণ জানি নবম দশমে এস ইকাল টু ভি আমরা জানতাম ছোট টি কিন্তু এখন আমরা দিব বড় টি কেন বড় টি দিব কারণ প্রাসটা যে বিন্দু থেকে অর্থাৎ নিক্ষেপণ বিন্দু থেকে পতন বিন্দু পর্যন্ত যে সময় সেটাকে আমরা বলবো বিচরণ কাল ফলত এখানে ছোট টি না হয়ে বড় টি হবে বড় টি মানে হচ্ছে বিচরণ কাল এবার এখানে বিচরণ কালটা কোন অক্ষ বরাবর হয় এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে এখানে আমরা এই এসকে দিব আর আর বি কে দিব ভি এক্স নট আর টি টি এর জায়গায় টি থাকবে এখানে যদি আমরা মান বসাই তাহলে আমরা পাবো ভি নট কস থেটা নট ইন্টু টি এর মানটা আমার ঠিক উপরে এখানে লেখা আছে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি টু ভি নট সাইন থেটা নট বাই জি তো আমরা এখানে টি এর মানটা বসাবো টু ভি নট সাইন থেটা নট বাই জি এবার ভি নট বি নট ভি নট স্কোয়ার টু সাইন থেটা নট কস থেটা নট বাই জি আমরা আশা করি দেখতে পাচ্ছি তাহলে ভি নট স্কোয়ার টু সাইন থিটা নট কস থিটা নট এটাকে আলাদা লেখার একটা মানে আছে এটা একটা সূত্র হলো সাইন টু থিটা তাহলে ভি নট স্কোয়ার সাইন টু থেটা নট বাই জি এটা হলো পাল্লার রাশিমালা এভাবে পরীক্ষার হলে যদি আমরা সূত্রগুলো ভুলে যাই এই যে ছোট্ট ছোট্ট প্রমাণগুলো আমরা নিজেরা করে নিতে পারবো তাহলে আমাদের ভালোভাবে আমরা এবার বের করব সর্বাধিক পাল্লা সর্বাধিক पाल्ला सर्वाधिक है थेटर मान फर्टी फाइव डिग्री है स्कोर ब জি এটা হলো আর ম্যাক্স এর রাশিমালা কারণ আমরা জানি সাইন নব্বই ডিগ্রি মান হচ্ছে এক এখানে সাইন টু থেটা ছিল থেটার ব্যাপারটা আমরা কত বসালাম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সাইন নব্বই ডিগ্রি মান হচ্ছে এক এতক্ষণ আমি যে সমীকরণগুলো দেখালাম প্রাসের তথা গতিবিদ্যার এই সমীকরণগুলোর কিছু প্রয়োগ আমি দেখাবো যেই প্রয়োগগুলোতে যেই সমস্যাগুলো থাকে যে প্যাচগুলো থাকে এদের নাম দিয়েছি আমি গুগলি তাহলে এটা হলো গুগলি ওয়ান প্রাসকে নিচ থেকে উপরে নিক্ষেপ করতে বললে 
এরকম চিত্রটা হচ্ছে এরকম ব্রাশটাকে যদি উপরের দিকে নিক্ষেপ করতে বলে এটা ভূমি ভূমির সাথে উপরের দিকে নিক্ষেপ করতে তাহলে এই জায়গাটা হবে মাইনাস আমরা একটু আগে প্রমাণটা দেখেছি আমি আবার বলছি নিচ থেকে উপরে নিক্ষেপ করলে মাইনাস হবে আমরা প্রমাণটা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি আচ্ছা তাহলে আমরা পরের গুগলিতে চলে যাব ব্রাশকে উপর থেকে আনতভাবে তথা ভূমির সমান্তরালে যদি নিক্ষেপ করতে বলে আমি দুটো ফিগার এঁকেছি এটা একটা দালান দালানের ছাদ থেকে কোনো বস্তুকে ভূমির সমান্তরালে যদি নিক্ষেপ করতে বলে অথবা এটা একটা বিমান বিমান থেকে যদি আমরা ত্রাণ ফেলি এই ক্ষেত্রে থিয়েটার মান হবে শূন্য যেহেতু ভূমির সমান্তরাল এক্ষেত্রেও থিয়েটার মান হবে শূন্য অর্থাৎ ত্রাণটা সরাসরি নিচে পড়ে যাবে না ত্রাণটা বিমানের সমান্তরাল কিছুদিন যাবে দেন আস্তে আস্তে নিচের দিকে পড়বে আশা করি আমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এবং এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো থিয়েটার হবে শূন্য দ্বিতীয় কথা হলো সূত্রের মধ্যে এখানে হবে প্লাস কারণ আমরা একটু আগে দেখেছি যখন আমরা নিচ থেকে উপরে নিক্ষেপ করি তখন সূত্রে হয় মাইনাস এটা যখন উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করব তখন সূত্রটা হবে প্লাস এই দুইটা চেঞ্জ আমাদের এটা মনে রাখতে হবে আমরা চলে যাব গুগলি থ্রিতে এখানে লেখা আছে উপর থেকে আরও উপরে নিক্ষেপ করলে আমরা বিভিন্ন রকম প্রাস দেখি পরীক্ষায় এটা একটা বিল্ডিং এই দালানের উপর থেকে আরও উপরের দিকে নিক্ষেপ করলাম তাহলে কি ঘটবে তাহলে দুটো চেঞ্জ হবে আমরা দেখাবো এটা হলো বিল্ডিংটা ভূমির উপর অবস্থিত তাহলে এটা হলো মূল ভূমি মাটি যেটা আর এটা হলো বিল্ডিং এর ছাদের সমান্তরাল তাহলে এখান থেকে আমরা যেহেতু উপরের দিকে নিক্ষেপ করলাম তাহলে প্রাস করতুক প্রাস হলো এই অংশটুকু প্রাস তাহলে প্রাসের জন্য এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে প্রাসের জন্য ভূমি তাহলে এটা হচ্ছে আপতন বিন্দু সরি এটা হলো নিক্ষেপন বিন্দু এটা হলো আপতন বিন্দু আপতন বিন্দু এখানেই থেমে থাকার কথা কিন্তু শূন্যের উপর তো আর প্রাসটা থেমে থাকবে না সে নিচের দিকে পড়ে যাবে যেহেতু নিচের দিকে পড়বে সেহেতু ওই ওয়াই এর আগে একটা মাইনাস হবে সূত্রের ওয়াই এর আগে একটা মাইনাস হবে আর আমরা প্রাসটাকে কোন দিকে নিক্ষেপ করেছিলাম উপরের দিকে উপরের দিকে হলে এটা তো মাইনাস হয় আমরা প্রথম গুগলিতে দেখেছি এবং সমীকরণ প্রমাণেও আমরা দেখেছি উপরে হলে মাইনাস হয় তাহলে এটা মাইনাস আর এই মাইনাসটা কেন হলো প্রাসের যে ভূমি ওই বিন্দু থেকে সে আরো নিচের দিকে চলে গেছে কারণ এখানে তো সে ঝুলে থাকবে না সে নিচের দিকে চলে আসবে এটাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় অন্যরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা দেয় সেটাও সমস্যা নেই সেটাও হবে আমরা চলে যাচ্ছি মাঝে মধ্যে আমরা দেখি গোল হবে কিনা এই ধরনের প্রশ্ন করে তবে এটা প্রেক্ষাপট ভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যেমন এখানে প্রেক্ষাপটটা কি ধরে নিচ্ছে এটা রোনালদো রোনালদো কিক মারছেন আমাদের গোল পোস্টের উচ্চতা হলো টু মিটার গোল পোস্টের উচ্চতা হলো গোল পোস্টের উচ্চতা হলো টু মিটার সরি এই যে গোল বারের উচ্চতা হচ্ছে টু মিটার আর আমার বলটা চলে কোথায় দিয়ে টু মিটার উপর দিয়ে তাহলে গোল হবে না এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কোন সূত্র দিয়ে করবো ওই যে আমি বলেছিলাম উচ্চতা নির্ণয় সূত্র এই যে লাস্টে যে প্রমাণটা করেছি প্রাসের সমীকরণ এই সূত্রটা দিয়ে আমরা করবো গোল হবে কি এই ধরনের প্রশ্ন করলে এই সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো আমরা ওয়াই বের করবো যে ওয়াইটা দেওয়া থাকবে আমার দেওয়া আছে টু মিটার পোস্টের উচ্চতা এখন পোস্টের টু মিটার যদি ওয়াইয়ের মান আসে ডেফিনেটলি গোল হয়নি পোস্টের উপর দিয়ে চলে গেছে এবার চলে যাই গুগলি ফাইভ আমরা গুগলি ফাইভটা দেখতে পাচ্ছি যদি বলে গুলিটি দেয়ালের কত উচ্চতা আঘাত করবে ধরে নিচ্ছি এটা একটা দেয়াল এই দেয়ালের মধ্যে আমি এখানে দাঁড়ানো একটা ছেলে একজন লোক এখানে একটা গুলি নিক্ষেপ করলো এখন গুলিটি দেওয়ালের কত উচ্চতা আঘাত করবে এই উচ্চতা মানে হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই সূত্রটা আমরা ইউজ করবো ওয়াই টু টেন থিয়েটার নট এক্স মাইনাস জিক্স স্কোয়ার বাই টু বি নট স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিয়েটার নট যেটা আমরা একটু আগে দেখেছি এবার আমরা চলে যাবো গুগলি সিক্স এই গুগলি সিক্স এ লেখা আছে যদি বলে ক্যাশ দৌড়তে পারবে কিনা এই ক্যাশ দৌড়ার প্রেক্ষাপটও কিন্তু আলাদা এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা এক ধরনের আমি আরেক ধরনেরও দেখাবো এই ক্ষেত্রে ক্যাশটা যদি এমন হয় যে এখানে একজন এখানে উনি হলো ব্যাটসম্যান উনিও ব্যাটসম্যান এটা ক্রিজ আর এটা গোল কারণ এটা জুম করে দেখানো হয়েছে এই জন্য মাঠটাকে গোল দেখা যাচ্ছে ওভালের মাঠের মতো অথবা লর্ডসের মাঠের মতো এখান থেকে ব্যাটসম্যান বলটাকে ছয় মারলো তো এখন এখানে একজন ফিল্ডার দাঁড়িয়ে আছে এখন ফিল্ডার লাভ দিয়ে সর্বোচ্চ তিন মিটার উপরে উঠতে পারে ফিল্ডার তাহলে আমরা এই ওয়াইটা বের করব ওয়াই ইকুয়াল টু টেন থিটা নট এক্স মাইনাস জি এক্স স্কোয়ার টু বেন এট স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা নট যদি ওয়াইয়ের মান তিন বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে ক্যাশ ধরতে পারবে আর যদি ওয়াইয়ের মানটা আরও বেশি হয় অর্থাৎ আরও উপর দিয়ে যায় তিন মিটার উপর দিয়ে তাহলে ক্যাশ ধরতে পারবে না তাহলে হোয়াট ইজ ওয়াই ওয়াই হচ্ছে বলটা কত উপর দিয়ে গেল আর আমাদের এই ফিল্ডার কতটুকু লাভ দিয়ে উঠতে পারে তিন মিটার পর্যন্ত সে লাভ দিয়ে উঠতে পারে তাহলে যদি তিন বা তিনের কম হয় তাহলে ক্যাশ ধরতে পারবে আমরা ফিজিসিস্ট যারা আছি আমরা কনসিড
এখানে একজন ফিল্ডার ধরি তামিম ইকবাল এখানে রয়েছে সাকিব এখন এখানে ফিল্ডার রয়েছে দরলাম বিরাট কোহলি এখন সাকিব তামিম যখন বলটা মারল তখন বিরাট কোহলি এই জায়গাটা দাঁড়ানো ছিল এখন বলটা বিরাট কোহলি পর্যন্ত যায় নাই বিরাট কোহলি কি করলো সামনের দিকে দৌড়ে আসলো ক্যাচ ধরার জন্য তাহলে আমরা দুটো জিনিস মাপবো এখন সেখানে এই যে ফিল্ডার এই ফিল্ডার কতটুকু আসলো এখানে আমরা এস ইকুয়াল টু ভি ইন্টু বড় হাতের টি তাহলে বড় হাতের টি দিয়ে এস বের করবো আর এখানে আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো এই যে ব্যাটসম্যান বলটাকে মারলো বলটা কত দূর এসে পড়লো এটাকে আমরা কি বলি পাল্লা আমরা লেকচারের শুরুতেই দেখেছিলাম পাল্লা তাহলে এই পাল্লা আর এই হচ্ছে ফিল্ডারের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর টোটাল এই ব্যাটসম্যান থেকে এই ফিল্ডারে একটা দূরত্ব দেওয়া থাকবে ধরে নিচ্ছি এটা দেওয়া আছে আশি মিটার আর ধরে নিচ্ছি বিরাট কোহলি বিশ মিটার দৌড়ে দৌড়িয়ে গেছেন এবং আমাদের তামিম বলটাকে ষাট মিটার পর্যন্ত নিতে পেরেছে এখন ষাটার বিষে আসি আর টোটাল দূরত্বটা ছিল আসি তাহলে সে বল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং ক্যাচ ধরতে পারবে এটা অন্য প্রেক্ষাপট আমি একদম শেষ একটা গুগলি দেখাবো এটা ক্লাসের সাথে রিলেটেড না এটা গ্রাফের সাথে রিলেটেড গ্রাফের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি গ্রাফটা উপরের দিকে উঠে তারপর সমা সমাবেগে চলে আবার নিচের দিকে নামে আমরা জানি উঠা এবং নামা এই দুটো হচ্ছে তরণ আর সমানভাবে চলা হলো সমবেগ তাহলে বাড়লে বা কমলে অর্থাৎ ও এ ও থেকে এ অথবা বি থেকে সি অর্থাৎ উঠলে অথবা নামলে সূত্রটা হবে এসিকাল টু ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি আর যদি সমান থাকে তাহলে সমবেগ এসিকাল টু বি টি এভাবে আমরা দূরত্ব বের করতে পারবো গ্রাফের ক্ষেত্রে এই ছিল ওভারঅল আমার গতিবিদ্যার প্রাস সংক্রান্ত লেকচার পরবর্তী লেকচারে দেখাবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে